ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഊർക്കാപ്പുളി അച്ചാർ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറംകാർ ദിന ഊർക്കാപ്പുളി എന്നാണ് പറയല് പല നാട്ടിലും പല പേരായിരിക്കും ചില നാട്ടിൽ ദിന ഇരുമ്പൻ പുളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വീട്ടിലും അതിൻ്റെ മരം കാണാറുണ്ട് എങ്ങനായാലും അതിൻ്റെ ആ സീസൺ സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഊർക്കാപ്പുളി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊർക്കാപ്പുളി വെച്ചിട്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മുപ്പതോളം ഊർക്കാപ്പുളി വിട ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് ഞാനിവിടെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഈ ചതച്ചെടുക്കണേലും ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് ഊർക്കാപ്പുളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതിലേക്ക് അച്ചാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി കൂടി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടതാ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് മാറോളം ഒന്ന് കെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ ചെറുതായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച ഊർക്കാപ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചില ആളുകൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വിനാഗിരിയിൽ കിടന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിക്കോളും ഇപ്പം നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ എത്ത ഊർക്കാപ്പുളി അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഊർക്കാപ്പുളി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അച്ചാർ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്